நடப்பதும் போவதும் யாவரும் செய்வதே இதுபோல் இருப்பதும் போன பின் நிலைப்பதும் யாருக்குமே வாய்க்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு திரும்பி பார் இன்னைக்கு நம்ம திரும்பி பார் நிகழ்ச்சியில ரெண்டு பிரபலங்கள் ரெண்டு வீரர்கள்னே சொல்லலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றா உங்களை திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறது நான் உங்க நினைவேதா இன்னைக்கு நம்ம முத முறையா யார பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வேலு நாச்சியார் வேலு நாச்சியார் அப்படின்றவங்க ஒரு வீரத்துக்கு மறுபெயர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த காலத்திலேயே அதாவது இருபதாவது நூற்றாண்டிலேயே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து மண்ல நம் போரிட்ட முதல் வீர பெண்மணி இவங்க தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்ற பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஒரு சின்ன தகவல் உங்களுக்காக ராணி வேலு நாச்சியார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல தமிழ்நாட்டோட சிவகங்கை பகுதியோட ராணி மற்றும் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய பெண் விடுதலை போராட்ட தலைவியும் ஆவார் இவரே இந்தியாவில் முதல் பெண் விடுதலை போராட்ட வீராங்கனை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து சேதுபதிக்கும் சக்கந்தி முத்தாளுக்கும் ஒரே பெண்மகளாக பிறந்தாரு வேலு நாச்சியார் ஆண் வாரிசு போலவே வளர்க்கப்பட்டாரு ஆயுத பயிற்சியும் பெற்று பல மொழிகளையும் கற்று அறிந்தாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல சிவகங்கை சீமை மன்னர் முத்துவடுகநாத தேவருக்கு மனைவி ஆனாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல ஐரோப்பியரின் படையெடுப்பால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை சமாளிக்க இடம் மாறி மாறி சென்றாரு வேலு நாச்சியார் இந்த படையெடுப்பை எதிர்க்க நினைத்த வேலு நாச்சியார் அவர்கள் விருப்பாட்சியில தங்கி ஹைதர் அலியை சந்தித்து உருது மொழியில ஆங்கிலேயர் எதிர்ப்பு பற்றி பேசி விளக்கினார் வேலு நாச்சியாரின் உருது மொழி திறமையை கண்டு ஆச்சரியப்பட்ட ஹைதர் அலி பல உதவிகள் செய்வதாக உறுதியும் அளிச்சார் ஏழாண்டு காலம் திண்டுக்கல் கோட்டை விருப்பாச்சி கோட்டை ஐயம்பாளையம் கோட்டை என இடம் மாறி மாறி முகாமிட்டு வாழ்ந்து வந்தார் இதற்கிடையில தமது எட்டு வயது மகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அவருக்கு நிலையும் ஏற்பட்டது அமைச்சர் தாண்டவராயன் பிள்ளையின் முயற்சியால சிவகங்கை மக்கள் பிரதிநிதிகள் வேலு நாச்சியாரோடு கலந்து பேசியதின்படி கம்பெனி எதிர்ப்பு படை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு தலைமையாக மருது சகோதரர்களே தலைமை தாங்கினார்கள் ஆண் வாரிசு இல்லாத அரசாங்கத்தை தாமே எடுத்து நடத்தலாம் என்ற ஆங்கிலேயர்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் மூலமாக ஒரு கொள்கை தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதன் பின்பு சிவகங்கை ஆட்சி அதிகாரத்தை காக்கும் பொறுப்பில் இருந்த மருது சகோதரர்களை அந்த ஆட்சியையும் கைப்பற்றி இருபது வருடங்களாக சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தினாங்க தங்களது இறப்பு வரையிலும் சிவகங்கை சிறப்பான கட்டமைப்போடு ஆண்டு வந்தனர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல ஐப்பசி திங்கள் ஐந்தாம் நாள் வேலு நாச்சியார் தலைமையில ஒரு படை திண்டுக்கல்ல இருந்து சிவகங்கை நோக்கி புறப்பட்டது ஹைதர் அலி ஐயாயிரம் குதிரை வீரர்களையும் ஐயாயிரம் போர் வீரர்களையும் பீரங்கி படையும் அனுப்பி வச்சாரு படை காளையார் கோயிலை கைப்பற்றியது சிவகங்கையில வேலு நாச்சியார் தம்மை காட்டி கொடுக்காது வெள்ளையரால் வெட்டுண்ட உடையாளுக்கு வீரக்கல் ஒன்றை நட்டு தமது திருமாங்கல்யத்தை முதல் காணிக்கையாக செலுத்தி அஞ்சலி செலுத்தினாரு இந்த கோயில் கொல்லங்குடி வெட்டுடை காளியம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இறுதியாக சிவகங்கை நகரை கைப்பற்ற சின்ன மருது பெரிய மருது தலைமையில படையும் திரட்டப்பட்டது சிவகங்கை அரண்மனையில விஜயதசமி நவராத்திரி விழாவிற்காக கூடிய மக்கள் கூட்டத்தில் பெண்கள் படை மாறு வேடத்தில் புகுந்து அதில் குயிலி என்ற பெண் தன்னோட உடம்புல தீ வச்சு வெள்ளையோட ஆயுத கிடங்க முற்றிலுமாக அழிச்சாங்க வேலு நாச்சியார் தனது ஐம்பதாவது வயதில் கணவரை கொன்ற ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி பான்ஜோரையும் தோற்கடித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றுல வேலு நாச்சியார் பேத்தியோட மரணத்தால வேலு நாச்சியாருக்கு ரொம்பவே துயரம் அதிகமானது அதனால விருப்பாட்சி அரண்மனையிலே அவர் தங்கினாரு பெரும் போராட்டங்களை நடத்தி நாட்டை மீட்ட வேலு நாச்சியார் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இறந்து போனாங்க வேலு நாச்சியார் பயன்படுத்திய ஈட்டி வாழ் முதலான பல பொருட்கள் சிவகங்கை அருங்காட்சியத்துல வச்சு பாதுகாக்கப்படுகிறது ராணி வேலு நாச்சியாரோட நினைவு தபால்தலை இந்திய அரசால முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு வெளியிடப்பட்டது ஓகே வாங்க நம்ம இப்ப நம்ம வேலு நாச்சியார் வீர பெண்மணி இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்ற பாக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேலு நாச்சியார் சிவகங்கை பகுதியோட ராணியா இருந்திருக்காங்க அவங்க என்னைக்கு பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது அதாவது இந்த நாள் அதுவும் தான் அவங்க பிறந்திருக்காங்க அவங்களுடைய அப்பா அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜா ராணி அது வழியா தான் இவங்களும் ராணியா வந்திருக்காங்க யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விஜய ரகுநாத சேதுபதி அப்படின்ற ஒரு மன்னருக்கும் சக்கந்தி அம்மாளுக்கும் வந்து இவங்க மகளா பிறந்திருக்காங்க இவங்க ஒரே பெண் தான் இருந்தாலும் பெண் குழந்தை மாதிரி இவங்க வளர்க்கப்படல சின்ன வயசுலேயே கத்தி சண்டை குத்து சண்டைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாத வித்தையே கிடையாது வாழ்வீச்சு எல்லாமே அவங்க வந்து கத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிவகங்கையை அப்ப ஆண்டுட்டு இருந்த மன்னன் முத்து வடுகநாதர் அப்படின்றவங்களை வந்து இவங்க திருமணம் செஞ்சிட்டாங்க செஞ்சிட்ட பிறகு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம நாட்டுல வந்து கால் பதிச்ச நாள் அப்ப வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா முத்து வடுகநாதரை எதிர்த்து போரிட்டு முத்து வடுகநாதரை வந்து அவங்க ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 
தன்னுடைய உயிரையும் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய நாட்டை வந்து மீட்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மகள் இருக்காங்க தன்னுடைய மகளையும் காப்பாற்றணும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கணவனை கொன்றவங்களையும் பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ எண்ணங்கள் அவங்க மனசுக்குள்ளே இருந்ததுனால அந்த இடத்துலேருந்து இவங்க தப்பி ஓடிட்டாங்க இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓட ஓட பின்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் அவங்கள துரத்திட்டே இருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க வந்து ஐரோப்பாவை ஆண்டுட்டு இருந்தால் ஹைதர் அலி அப்படின்ற ஒரு மன்னர்கிட்ட போயிட்டு தனக்கு வந்து இந்த மாதிரி படைபலம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதவி கேட்டிருக்காங்க அப்படி உதவி கேட்கும் போது ஹைதர் அலி வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிருக்காரு இவங்களுக்கு செய்யலாமா வேணாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் அவங்க வந்து தனக்குள்ள இந்த ஒரு வித்தியை காமிச்சிருக்காங்க அது என்ன வித்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாத லாங்குவேஜே இல்லை உருது அப்படின்னு சொல்லி உருது உட்பட்ட நிறைய மொழிகளை அவங்க வந்து கத்துட்டு இருந்திருக்காங்க சின்ன வயசுலேயே ஹைதர் அலியோடைய தாய்மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருது அதனால அவர்கிட்ட பேசும்போது தன்னுடைய உருது மொழியால் பேசி அவங்கள ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம வேலு நாச்சியார் உடனே அவங்களுடைய அந்த திறமையை பார்த்து இன்னமும் பேசுகிறாங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம உதவாமல் போயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு அதாவது அது எத்தனை படைகளை வேலு நாச்சியருக்கு கொடுத்தது அந்த உருதுன்ற ஒரு சின்ன மொழி எத்தனை படைகளை தெரியுமா கொடுத்தது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லைங்க ஐயாயிரம் குதிரை படையையும் ஐயாயிரம் போர் வீரர்களையும் ஒரு பீரங்கி படையையும் வந்து ஹைதர் அலி கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுத்தது அந்த நம்ம வேலு நாச்சியருடைய உருது மொழி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாங்கின பிறகும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேப் இருந்தது அதாவது தன்னுடைய மக்கள் அந்த நாட்டில் இருக்க தன்னுடைய மக்கள் கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் உதவி நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க நமக்கு இது மட்டும் போதாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஓடிட்டே இருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கையோடைய ராணியாக இருந்துட்டு இவங்க அந்த இடத்துலேருந்து வந்த பிறகு அப்போது ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது எந்த நாட்டுக்கு வந்து ஆண் வாரிசு இல்லையோ அந்த நாட்டை வந்து அபகரிக்கிற முறை அப்படி வரும்போது ராணி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நாட்டை சொல்லி அப்ப இருந்த மருது சகோதரர்கள் அவங்க கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து இறக்கிற வரைக்கும் அந்த நாட்டை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதுங்கி பதுங்கி புளி பதுங்குது எதுக்கு ஒளிஞ்சு போறதுக்கு இல்லைங்க பாயறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நாள் பாஞ்சு அங்க அந்த சிவகங்கை பகுதியில் இருக்க ஊர் எல்லையில் இருக்க காலப்பறை அப்படின்ற ஒரு கோயில வந்து அவங்க சுத்தி கைப்பற்றிட்டாங்க முதல் வெற்றி அங்கே தான் அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் சிவகங்கையில் இருக்க ஒரு பெண்ணை வந்து சொல் உனக்கு தெரியும் வேலு நாச்சியார் எங்கே இருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியும் நீ சொல்கிறியா இல்லை உன் உயிரை பறிச்சிடுவோன்னு மிரட்டி இருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க வந்து வாயை திறந்து சொல்லவே இல்லை உண்மையை கடைசி வரைக்கும் காட்டி கொடுக்கவே இல்லை அதனால் ஆங்கிலேயர்களால் வெட்டப்பட்டு அவங்க கொல்லப்பட்டாங்க அவங்க நம்ம வேலு நாச்சியார் அந்த இடத்த கைப்பற்ற உடனே முதல்ல பண்ண காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை காட்டி கொடுக்காம இறந்த அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வெற்றிக்கல்லை நாட்டிட்டு அதுக்கு காணிக்கையா தன்னுடைய திருமாங்கலத்தை அதுக்கு போட்டாங்க அந்த கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் வெட்டுடைய அம்மன் கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவரைக்குமே அந்த கோயில் அந்த இடத்துல இருக்காமா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக போயிட்டு முன்னேறி எல்லாரும் அவங்க வந்து அழிச்சிட்டு ஆங்கிலேயர்களை அழிச்சிட்டு அந்த இடத்த தன்னுடைய நாட்டை அவங்க தனி பெண்ணாக இருந்து சாதித்து அதை வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஐம்பது வயசுலங்க ஐம்பது வயசில் நம்ம நடக்கிறதே கஷ்டம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கணவனை யார் கொண்டாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க தனியாக நின்று வாழ்வீச்சு மூலமாக அவங்களும் கொண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பேத்தி வர வரைக்கும் அவங்க வந்து உயிரோடு இருந்திருக்காங்க ரெண்டு சந்ததிகளை பார்த்துருக்காங்க தன்னுடைய பேத்தி வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்துட்டாங்க அதனால் அந்த கஷ்டம் வந்து இருக்கும்போது ஒரு அரண்மனையில் போய் தங்கி அவங்களுடைய ஆழ்ந்த துக்கத்தின் காரணமா டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவங்க வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்துட்டாங்க அதாவது அவங்க இருந்தாலும் சரி போனாலும் சரி அவங்களுடைய பெருமை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்கள் தான் வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை இருந்த நேரத்தில் பெண்களாலும் வந்து கண்டிப்பாக முடியும் முடியாது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த காலத்து வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்மாதிரியாக விளங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம வேலு நாச்சியார் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அதுவுமா அவங்கள ஒரு சின்ன தகவலை பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னொருத்தவங்களுடைய பிறந்த நாளும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 
என்னப்பா இது அதாவது வீரம் அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது வேலு நாச்சியார் ஆண்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே வீரத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரியா விளங்குறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே பிறந்த தினம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவங்கள பத்தி பேசுறது உண்மையாவே ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்னெல்லாம் பண்ணாரு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று அவர் வந்து ரியலாவே ஒரு சூப்பர் மேன் ஆக்ஷன் ஹீரோ அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தி நான் ஒரு சின்ன தகவல் வந்துட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவேன் இவருடைய இயற்பெயர் கெட்டி பொம்மு நாம் அனைவரும் அறிந்த பெயர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் பிறந்தது ஜனவரி மூன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாம் வருடம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான் இவருடைய மனைவியின் பெயர் வீரசக்கம்மாள் ஊமைத்துறை துரை சிங்கம் ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர்கள் இவருக்கு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு முடிசூட்டு விழா நடந்தது இவருடைய ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொன்னூறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரை அதாவது இவர் ஒன்பது ஆண்டுகள் எட்டு மாதம் பதினாலு நாட்கள் அரசு பொறுப்பில் இருந்தார் இவர் ஆட்சி புரிந்த நாடு இன்றைய ஒட்டப்பிடாரமான வீரபாண்டியபுரம் கட்டபொம்மன் பெயர் காரணம் இவரது பூர்வீகம் ஆந்திர மாநிலம் பெல்லாரி ஆகும் வீரமிகுந்தவர் என்ற பொருளை தெலுங்கில் உணர்த்தும் கெட்டி பொம்மு எனும் சொல் நாளடைவில் கட்ட பொம்மு என்று மாறி பின் தமிழில் கட்ட பொம்மன் என்ற சொல் ஆனது எந்த ஒரு கதையை கேட்டாலும் சரி வீர தன்மையான ஒரு புராண கதையை கேட்டாலும் சரி நமக்கு வீரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வரவங்க நம்ம வீரபாண்டே கட்டபொம்மன் அவர்கள் அவங்க வந்து எப்போ பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பிறந்திருக்காங்க அவருடைய அப்பா அம்மா ஜெகவீர கட்டபொம்மன் ஆறுமுகத்தம்மா இவங்களுக்கு பிறந்து இவர் வந்து ஒரு பாளையக்கார வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பெயர் என்னமோ வீரபாண்டிய தான் கட்டபொம்மன் வம்சா வழின்றதுனால இவர் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவருடைய பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே அந்த வீரமும் வந்து உண்மையாவே அவர் வாழ்ந்து காட்டிருக்காரு அதுக்கேத்த மாதிரி வாழ்ந்திருக்காரு இந்த வீரம் அவருக்குள்ள அந்த வீரத்தை வெளிக்கொண்டு வந்தது ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி அப்ப வந்து என்ன ஆச்சு எப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தின ஒரு சின்ன தகவல் உங்களுக்காக இவர் சந்தித்த போர்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் முதன் முதலாக ஆங்கிலேய ஆலந்துரை பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டைக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் நடந்த முதல் போரில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் ஆலந்துரை தோற்று ஓடினார் அதன் பின்னர் நெல்லை மாவட்ட கலெக்டர் ஜாக்சன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை சந்திக்க அழைத்தார் கட்டபொம்மனை அவமானப்படுத்த நினைத்து வேண்டுமென்றே பல இடங்களுக்கு அலைக்கழித்தார் இறுதியில் செப்டம்பர் பத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்தார் அப்போது தந்திரத்தால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை கைது செய்ய முயன்றார் அதை முறியடித்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை வந்தடைந்தார் செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் வேனர்மென் என்ற ஆங்கிலேய தளபதியால் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை முற்றுகையிடப்பட்டது அங்கு கடும் போர் நடைபெற்றது போரில் பல ஆங்கிலேயர்கள் உயிரிழந்தனர் இருப்பினும் கோட்டை வீழ்ந்துவிடும் என்ற நிலையில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கோட்டையை விட்டு வெளியேறினார் செப்டம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ஆங்கிலேயர்களால் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது தலைமறைவாக இருந்த கட்டபொம்மன் பிடிப்பட்டது அக்டோபர் ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் புதுக்கோட்டை மன்னர் விஜய ரகுநாத தொண்டைமானால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கைது செய்யப்பட்டு கும்பினியாரிடம் அதாவது ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் தூக்கிலிடப்பட்ட ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் கயத்தாறு என்னும் ஊரில் இந்த ஊரில் அவர் தூக்கிலிடப்பட்ட இடத்தில் இன்றும் ஒரு நினைவு சின்னம் உள்ளது கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்ட பின் நடந்த சம்பவம் கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டதோடு பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் வரலாறு முடிந்து விடவில்லை ஆங்கிலேயர்களால் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கட்டபொம்மனின் சகோதரர் ஊமைத்துறை இரண்டு இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்களால் மீட்கப்பட்டார் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டைக்கு புத்துயிர் கிடைத்தது ஊமைத்துறையை கைது செய்ய வந்த மேஜர் மெக்காலே கோட்டையினுள் செல்ல முடியாமல் திரும்பினார் அவர் தலைமையில் ஒரு பெரும் படை முப்பது மூன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் கோட்டையை முற்றுகையிட ஆரம்பித்து இருபத்தி நாலு ஐந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னில் அதனை கைப்பற்றியது அங்கிருந்து தப்பி காலையார் கோவில் திருப்பாட்சி திண்டுக்கல் என்று ஓடிய ஊமைத்துறையும் அவர் தம்பி துரைசிங்கமும் கைது செய்யப்பட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பீரங்கிமேட்டில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் 
பாஞ்சாலங்குறிச்சி என்கிற பெயரையே தமிழகத்தின் வரைபடத்திலிருந்து நீக்கினார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கோட்டை முற்றிலும் தகர்க்கப்பட்டு தரை மட்டமாக்கப்பட்டது நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வீர ஜக்காம்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சிருக்காங்க இவர் பெயரும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவங்களுடைய மனைவி பெயர் வீர ஜக்காம்மல் ரெண்டு பேருமே வீரம் தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தன்னுடைய தந்தை பாளையக்காரருக்கு வந்து தலைவரா இருந்திருக்காரு அந்த காலத்துல அப்படி இருக்கும்போது வம்ச வழியா வரும் இல்லையா அது மாதிரி கொஞ்ச நாள் தந்தைக்கு உதவியா கூடவே பாளையக்கார சங்கத்துல இவர் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு தன்னுடைய தந்தை வந்து ஓய்வுக்கு எடுத்த பிறகு ஓய்வு எடுத்த பிறகு இவருக்கு வந்து பாளையக்கார பதவி வந்து கிடைச்சிருக்கு இவர் வந்து புதுக்கோட்டை பாளையக்காரர்களுக்கு தலைவரா வந்து விளங்கி இருந்திருக்காரு அந்த நேரத்தில் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தன்னுடைய கிழக்கிந்திய கம்பெனி அது வந்து சென்டர் மெயின் கம்பெனியை வந்து புதுக்கோட்டை பக்கம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புதுக்கோட்டை இருக்கு இல்லையா அதை சுத்தி இருக்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து அதிக வரி வசூலுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து முக்காவாசி பேர் வந்து அதை எதிர்த்து நின்னு இருக்காங்க யாரெல்லாம் எதிர்த்து நின்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து வரிய ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு சொல்லிட்டு பெருகிட்டே போயிருக்காங்க யாரெல்லாம் எதிர்த்து பேசுறாங்களோ அவங்க வீட்டுல வந்து இந்த கரண்ட் கொடுக்காம விட்டுறது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க மேல கேஸ் போடுறது சிறையில் அடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனை கொடுத்துருக்காங்க வேற வழியே இல்லாம ஒத்துக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து நிறைய சலுகைகளை கொடுத்துருக்காங்க யாரெல்லாம் வரி செலுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள் வந்து யா அவருக்கு நல்ல வசூல கொடுத்ததே வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை தான் அந்த இடமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் கீழே போனதும் இவருக்கு வந்து வரி செலுத்துறதுக்கு போதிய அளவு வந்து பணம் இல்ல அதனால என்ன பண்ணிருக்காரு போயிட்டு வழிப்பறியா போயிட்டு எல்லா கிட்டையும் புடுங்கிட்டு வந்திருக்காரு கொடுங்க வரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் எல்லாருமே வந்து கோவம் அடைஞ்சு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வந்து கொள்ளைகார திருட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வார்த்தைகளை பேசி திட்டி அனுப்பியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வரி வசூல் வச்சுட்டு எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டாரு கட்டலை அப்ப அதை வாங்கறதுக்காக அந்த வரியெல்லாம் வசூலிக்கிறதுக்காகவே அப்ப வந்து ஆங்கிலேயர்களா நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு கலெக்டர் அவருடைய பெயர் வந்து ஜாக்சன் துரை அவர் வந்து வரி வாங்கறதுக்காக நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவரை நோக்கி போயிருக்காங்க அப்ப வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நீர் தான் ஜாக்சன் துரை என்பவரோ வரி வட்டி திரை கிஸ்தி எங்களோட வயலுக்கு வந்தாயா ஏற்றம் இறைத்தாயா நீர் பாய்ச்சி நெடுவயல் நிறைய கண்டாயா அங்கே கொஞ்சம் விளையாடும் என் பெண்களுக்கு மஞ்சள் அழைத்து பணி புரிந்தாயா மாமனா மச்சானா மானம் கெட்டவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு இந்த டைலாக் வந்து ஒரு இதுல வருங்க என்னன்னு பாக்குறீங்களா அடுத்த இது வேற பண்ணை கட்டபொம்மன் சொன்ன டைலாக் இல்ல சிவாஜி சார் சொன்ன டைலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிக்கலாம் ஆமா அவருடைய கதையை தான் வந்து நம்ம சிவாஜி சார் எடுத்து அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு வீரமா வந்து அந்த படம் ஃபுல்லாவே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனாவே வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருப்பாரு அந்த டைலாக் தான் இது இது வந்து இந்த டைலாக் இன்னும் எந்த எத்தனை வருடங்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி இந்த டைலாக்லாம் வந்து மறையாது ஏன்னா இது வந்து எதிர்த்து குரல் கொடுத்த முதல் வார்த்தை இது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சன் துறை போயிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வீரபாண்டிய வந்து கொஞ்சம் தடை பண்ணுறான் தடையாக இருக்கான் நமக்கு அதனால் இவன் இப்படி இருந்தால் நம்ம ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு நல்ல இடத்த பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க ஏற்கனவே இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் இருந்தான் அவனை பீரங்கி படைக்கு வந்து நம்ம இரையாக்கிட்டோம் இப்போ இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனையும் நம்ம அழிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மொத்த டார்கெட்டும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை நோக்கி திரும்பிச்சு அப்படி திரும்பும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எதிர்த்து ஓடிட்டே இருந்தார் ஓடி ஓடி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய இடத்துலயே வந்து போர் இட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திடீர்னு போர் வந்தவங்க யாருக்கும் <laughs> புதுக்கோட்டைக்குரியரகநாதாஜராஜராஜாதிராஜவிஜயரகநாதொண்டைமான் <laughs> உங்களுடைய மன்னருக்கு எனது இதயபூர்வமான நம்பியை தெரிவித்து விட்டு போகலாம் மன்னர் உங்களை பார்க்க விரும்பவில்லை பலே அந்த அளவுக்கு ஆவது அவருக்கு உணர்ச்சி உறுத்தி இருக்கிறதே தமிழன் முழுவதும் மானம் இழந்துவிடவில்லை என்பதற்கு சான்றாக உணர்ச்சிக்கு ஓர் மூலையில் இடஒதுக்கி இருக்கிறாரே என்னுடைய நண்பர் அவருடைய புகழ் வாழ்க வாருங்கள் 
அகமழியவில்லை உனக்கு உன்னை அழித்திருந்தால் என் அகமும் அழிந்திருக்கும் அல்லது கேட்டப்படும் தொண்டை மாறும் எங்களிடையே பிறவாதிருந்திருந்தாலும் உனக்காவது அகம் உண்டாகாதிருந்திருக்கும் அடக்கியாலும் உங்களை சொல்ல அடிபட்ட இவனுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது பேசாதே நான் எடுத்தடி வாழ விரும்பினாய் வல்லவரை அழித்தாய் இனி நீ வாழ்ந்து கொள் வீரம் விலையற்றதண்டாய் வீணரை வழங்கினாய் வேண்டுவதை வாங்கிக்கொள் கூலி கேட்டாய் கும்பிட்டாய் கோழையானாய் கூலிய பெற்றுக்கொள் ஆனால் அந்நியன் உன்னை போற்ற வேண்டும் அது உனக்கு இனிக்க வேண்டும் என்று மட்டும் எண்ணாதே நீ காட்டி கொடுத்தாய் நான் காட்டி கொடுக்கப்பட்டேன் நாம் இருவரும் இதே மண்ணில் விளைந்தவர்கள் தான் உன்னை கேடு சூழினும் ரத்தத்தில் இனச்சத்து எங்கோ ஒன்றித்தான் இருக்கும் அதிலின் நம்மளையே என் பேச்சுக்கு தான் இடம் உண்டு ஏற்பதும் உனக்கு இழிவென்று காரண உரிமை ஒன்று ஆனால் அவனோ நேற்று வந்தான் இன்றிருப்பான் நாளை போவான் என்ற என்னன்னு <laughs> அவர் வந்து இப்படி ஆங்கிலேயர்கள் எது தோணா அங்க இருந்து தப்பி ஓடினார் இல்லையா ஓடிட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு மன்னர் கிட்ட வந்து அவர் தஞ்சம் புகுந்தாரு இந்த மாதிரி அடைக்கலம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னர் அடைக்கலம் கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு பயந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை காட்டி கொடுத்துட்டாரு காட்டி கொடுத்துட்ட பிறகு நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு மரத்து கீழே நிக்க வச்சு விசாரணை நடத்துறாங்க நீ இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணியா எங்களை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தியா அப்படின்லாம் கேட்கறாங்க அவருக்கு உயிருக்கு பயந்து ஐயோ நான் பண்ணல அப்படின்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லைங்க அவர் நெஞ்ச நிமித்தி சொன்னது நான் செஞ்ச எந்த தப்பியும் நான் செய்யலன்னு சொல்ல ஒத்துக்கிறேன் ஆமா நான் தான் பண்ணேன் என்ன இப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அப்போ உனக்கு இதுக்கான தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தூக்கு மேடையில ஏத்திருக்காங்க அது வந்து கயத்தாறு அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அவர் தூக்குல ஏறும்போது அவர் சொன்ன ஒரு வசனம் நான் என்னுடைய தாய் மண்ணுக்காக ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடி தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு கர்வமா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல அவர் பயந்த ஓடல எதுவும் பண்ணல கர்வமா பேசிட்டு ஆனா அவருக்கு ஒரு வருத்தம் மட்டும் இருந்திருக்கு அது என்ன வருத்தம்னு பாத்தீங்கன்னா தான் இறக்க போறோன்ற வருத்தம் கிடையாதுங்க அவர் தான் வீரனாச்சே அவருக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம் இப்ப போக வேண்டிய உயிர் நம்ம நாட்டுல நம்மளை எதிர்த்த ஆங்கிலேயர்கள் படை கொண்டு வரும்போது அப்படியே போராடி நம்ம செத்திருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து வீர மரணம் ஆயிருக்கும் இப்படி இவங்களுடைய தூக்கு கயிறால நம்மளுடைய இறப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனம் வருந்தி சொல்லியிருக்காரு அப்படி பேசின நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள் வந்து கயத்தாறுல டிசம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கயத்தாறுல தூக்கு இல்லையிடப்பட்டு இருக்காரு அவர் இறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ஆனா இது வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் சரி இறந்த நாளும் சரி அவர்களுடைய பாளையக்காரர்கள் சந்ததியாலும் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வீர வசனம் அவர் பேசியிருந்தாரு இல்லையா ஜாக்சன் துறையை நோக்கி அந்த வசனங்கள் எல்லாமே இப்ப குட்டி குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எந்த மாறுவேட போட்டி அந்த மாதிரி இருந்தா முதல்ல ஏற்று நடக்கிற ஒரு கதாபாத்திரமா நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபம் நிறுந்திருக்காரு ஏன்னா அவங்களுக்கு பெருமை சேர்க்குது அப்படின்றதுக்காக அப்படிப்பட்ட நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள் நடிச்ச ஒரு அவரை பத்தின ஒரு சிறிய தகவல் உங்களுக்காக வருது முடிந்தவனுக்கு தூக்கு மேடை பஞ்சுமத்தை அன்று போரிலே உயிரை சிந்திய என் வீர மக்களோடு நானும் அடிந்திருக்க வேண்டும் ஓட்டையை விட்டு வெளியேறிய எனக்கு இந்த இழிவு சாவு ஒரு நல்ல பரிசு தம்பி அஞ்சாத சிங்கமே இந்த கடைசி நேரத்தில் உன்னை காண துடிக்கிறேன் என்னால் முடியவில்லை உன்னகை புரியும் தமிழ் மண்ணே உன்னை விட்டு போதல் ஒன்றே எனக்கு வருத்தம் தருக்கர்கள் சிலரால் இன்று நீ தாழ்வுத்திருப்பினும் எதிர்காலத்திலே ஆயிரம் ஆயிரம் இளம் காளையர்கள் உயிராக பேணுபவர் வருவர் உன் உயர்வை உயர்த்துவர் இதுவே எனது நிரந்தர ஆசி ஓகே இன்னைக்கு முதல் முறையா நம்ம மண்ணில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போரிட்ட ரெண்டு வீரர்களை பத்தி 
வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாருடைய லெஜண்டோடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை உங்களை திரும்பி பார்க்க வைக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நிவேதா